ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദിവ്യാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രാവിലത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് രാവിലെ എല്ലാവരും അടുക്കളയിലും നല്ല തിരക്കായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ അടച്ചതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതാ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കാണ് എണീറ്റിട്ടുള്ളത് ആദ്യമൊക്കെ ആറരയ്ക്ക് ഇരുന്ന് എണീറ്റിരുന്നു കേട്ടോ ആറു മണിയൊക്കെ ആവിയിരുന്ന കട തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നാല് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റ ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതായാലും അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് കുളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പണിയൊക്കെ കുറച്ചായിട്ട് കുളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാ ചോറ് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് ചോറ് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതാ വെള്ളയപ്പത്തിന് അരി വെള്ളത്തിലിട്ടതാണ് അപ്പം അത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം കട്ടൻ ചായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറ് തിളപ്പിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഞാൻ റേഷൻ അരി ഇട്ടിട്ട് വയ്ക്കും കേട്ടോ ഏട്ടപ്പോൾ പണിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ പണിക്കൊക്കെ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏട്ടന് ചോറ് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം ഇന്നലെ കുറച്ച് ചോറ് ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് അത് തിളപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ പുതിയ ചോറ് വേണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ തിളപ്പിച്ചതായാലും ഏട്ടന് അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും കഴിച്ചോളൂ അപ്പം ഇതാ പാല് തലേ ദിവസം കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കണേ കേട്ടോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ് അപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും രാവിലെ അത് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നേരം വൈകും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളോട് പോയി കൊണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞാലൊന്നും കൊണ്ടുവില്ല അപ്പം പിന്നെ തലേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അപ്പം ഇതാ പാൽ ചായ അടുപ്പത്ത് വെക്കട്ടെ കട്ടൻ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ പാൽ ചായയും കട്ടൻ ചായയും വേണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഏട്ടനും കുട്ടികൾക്കും പാൽ ചായ വേണം അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും കട്ടൻ ചായയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതാ ചോറൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് തരി കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ അതിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചോറിനൊരു കേടും വരില്ല കേട്ടോ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ പുതിയ ചോറ് വെച്ചതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം കല്ലുപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അത് ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാനിതാ കുക്കറിൽ ചെറുപയർ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെറുപയർ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പം ഇന്ന് അപ്പത്തിലേക്ക് ചെറുപയർ കറിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചെറുപയർ കറിയിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്നാല് പച്ചമുളകും ഒരു സവാളയും അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പല ടൈപ്പിലും ചെറുപയർ കറി വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അധികം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിലടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ ചോറ് വാങ്ങിയ അടുപ്പ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചെറുപയറും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെ തീ കത്തിച്ച പിന്നെ അടുപ്പിൽ തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്യാസുമ്മ ചായ മാത്രമേ ചില ദിവസം വെക്കുകയുള്ളൂ ഇനി വൈകിയൊക്കെ എണീക്കുക വെച്ചാൽ രണ്ടടുപ്പും യൂസ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ അടുപ്പാവുകൊണ്ട് വേം വേം ചൂടായി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ വെക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഗ്യാസ് കത്തിക്കാനേ തോന്നൂല അപ്പം ഇതാ ചോറൊക്കെ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഏട്ടന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചോറ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് പുതിയ ചോറ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതന്നെ മതി ചകിരി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചകിരി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കത്തിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഓരോ കൊള്ളിയും ചകിരിപ്പൊളിയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി കത്തും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു അടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് റെഡി ആക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും ഉള്ള
ഇത് ആ പാൽചായൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് അടുപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴര ഏഴേ മുക്കാലാവും ഏട്ടൻ ചായ കുടിക്കാൻ അപ്പോഴും നല്ല ചൂടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ പണി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഒരുക്കി വയ്ക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ സത്യത്തിൽ വീഡിയോ എടുക്കണോണ്ട് ആകെ നേരം വൈകിട്ടോ സാധാരണ കണ്ണനാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഒപ്പം ഉണ്ടാവൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സ്കൂളുള്ള ദിവസം നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിക്കുമല്ലോ അവരെ അപ്പം ഇന്ന് അവനെ വിളിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പം ഇനി എന്തായാലും അവൻ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അനുമോക്ക് മടിയായിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും ഒരു ആറേ മുക്കാലാവുമ്പോൾ വിളിക്കണം അപ്പം ഇന്ന് ആകെ നേരം വൈകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ വെള്ളയപ്പെന്നോ ദോശ എന്നോ അപ്പമെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ തലേദിവസം അരി ചോറ് ഈസ്റ്റ് അതുപോലെ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഉഴുന്ന് ഉലുവ ഉഴുന്നൊരു ഒരു ടേ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഉലുവയും തന്നെ ഒരു നുള്ള് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളവും പറഞ്ഞ് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് രാവിലെ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ നാളികേരം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്താണ് വെക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം ഈ ഒരു അപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു അപ്പം അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഈ അടുപ്പിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം അവിടെ ചൂടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതാ കുറേ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനായിട്ടോ അരി അരച്ചതും ചോറ് ഊറ്റിയെടുത്തതും ചായ ഉണ്ടാക്കിയതും ഒക്കെ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാണ് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പണി നമ്മളത് ഒരുങ്ങൂല അപ്പോൾ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളായി അത് കഴുകി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത പണിയെടുക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ അത്ര ഭാരം നമുക്ക് തോന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും രാവിലെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും നല്ല തിരക്കായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പാത്രങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോയി കഴുകലില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു സിംഗിൾ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് എല്ലാ പാത്രങ്ങളും കഴുകാറുള്ളത് ഇപ്പം ആദ്യത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിലും ആരും പാത്രങ്ങളൊന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് കഴുകലില്ലല്ലോ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സിങ്കും പൈപ്പും ഒക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും അകത്തു തന്നെ ആയിരിക്കും കഴുകാറുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ അപ്പം രാവിലെ കുളിക്കാതെ അടുക്കളയിൽ കയറുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ആളൊന്നല്ല എന്നാൽ പോലും ഇപ്പം ഈ തണുപ്പായതിനു ശേഷം കേട്ടോ നല്ല മടിയാണ് കുളിക്കാൻ അതുപോലെ ആദ്യത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല തണുപ്പിന് ശേഷം നല്ല ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദന എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് പരിപാടി അപ്പം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വൈകി കുളിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുവിധം പണിയൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഏഴുമണി ഏഴേക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കുളിക്കാൻ കയറും കേട്ടോ ഏട്ടനും തന്നെ കുളിച്ച് കാണുന്നതാണ് ഇഷ്ടം രാവിലെ എണീറ്റാൽ കുളിക്കണമെന്ന് പറയും അപ്പം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പണികളുള്ളത് കൊണ്ട് ആ കറക്റ്റ് സമയത്തെല്ലാം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റലില്ല എന്നാലും രാവിലെ കുളി കഴിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ചെറുപയറുകറി ഞാൻ നാളികേര അടിച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം അച്ച എഴുന്നേറ്റ് ചായ ഒക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞ് വെട്ടാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാളികേരൊക്കെ ചെലവി എടുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ചെറുപയറിൽ നാളികേരം അരച്ച് വെക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ചില ദിവസം ചെറുപയറിൽ പച്ചമുളകും വലിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയിൽ വറുത്തിടും കേട്ടോ അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് എളുപ്പപ്പണിയാണ് അപ്പം നാളികേരം ചിരവി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിരവ് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് വേണം വെക്കാൻ കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേ ഉറുമ്പ് വരും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉറുമ്പ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഉറുമ്പിനെ കൂടെ ഭയങ്കര ശല്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരെ എല്ലാം വിചാരിച്ചത് തുടക്കാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിൽ ഉറപ്പ് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അടുത്ത് ചിലവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൻ ചെലവി തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാളികേരത്തിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു വെളുത്തു
അപ്പം നടുക്കിലെ കാലത്തിലെ വെള്ളം നല്ല ചൂടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒഴിക്കും പകുതി വെള്ളം പൈപ്പിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും കേട്ടോ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടായി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ആ വെള്ളം ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഓരോ കാര്യത്തിന് എടുക്കും കേട്ടോ എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നടക്കും അപ്പം അമ്മ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് അപ്പം അമ്മ എണീറ്റാൽ ആദ്യം എടുക്കണ പണിയാണ് കടയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന വേസ്റ്റ് അത് ചൂടു കേട്ടോ കടലാസുകളല്ലേ അപ്പം അത് അന്നേക്കുള്ളത് അന്നാന്ന് ചൂടും എന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു കൂടി എവിടെയും കിടക്കൂലല്ലോ അവിടെ ഇട്ട് പോരാൻ എവിടെയും സ്ഥലമല്ല അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ശരിയാക്കും അപ്പം ഇതാ ചെറുപയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം മിക്സിയുടെ ചാറൊന്ന് കഴുകി ഒഴിച്ചിട്ടും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പത്തിലേക്ക് ആകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൂസ് ആവണല്ലോ കറി അപ്പം ആ ചോറിൻ്റെ വെള്ളം വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല വിചാരിച്ചിട്ട് വേഗം അടുപ്പ് തന്നെ വെച്ചിട്ടോ അപ്പം അമ്മ അവിടെ തീ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കണ്ണ നടക്കാൻ പോയിട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഉമ്മറത്തെ വാതിൽ തുറന്നതായിരുന്നു കണ്ണ നടക്കാൻ പോയി അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പൊട്ടിക്കാനും പോയിട്ടോ അപ്പം ഇത് അനുമോൾ എണീറ്റിട്ട് മുറ്റമൊക്കെ അടിക്കുകയാണ് മുറ്റത്ത് നല്ല ചമ്മലയാണ് റബ്ബർ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് നല്ല ചമ്മലായിരിക്കും അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം അനുമോളും അമ്മയും അടിക്കലുണ്ട് ഇന്നലെ എന്തോ അടിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും അമ്മയ്ക്ക് ഒരേ മൂടാവില്ല കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് ചില ദിവസം വയ്യാത്ത ദിവസം ഉണ്ടാവും ചില ദിവസം വൈക്കുന്നതാവും അപ്പോൾ വൈക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ പണികളും എടുക്കാൻ കൂടും കേട്ടോ വയ്യാത്ത ദിവസം അങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലാതെ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലോണം അടിച്ചു വരാനും ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് സമയവും കിട്ടൂല ഞാൻ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുക്കളത്തെ കാര്യമൊന്നും നടക്കൂല അപ്പം അമ്മ പറയലുണ്ട് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട അടുക്കളത്തെ കാര്യം നോക്കിക്കോ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതാ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മല്ലിയല ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു മണം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് ഉള്ളിയിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വറുത്തിടും അടുപ്പിൻ്റെ സൈഡിലെ കണ്ണ മത്തം കുരു ആണ് കേട്ടോ മത്തം കുരു ഇവിടെ നന്തോന് വറുത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇന്നലെ മത്തം കറി വെച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് മൂത്ത കുരുവായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ അവിടെ ഉണക്കാനായിട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പം കറി ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേഗം ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചൊഴിക്കണം അപ്പം ഇതാ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ മൂപ്പിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും മൂപ്പിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഏട്ടൻ എണീറ്റാൽ ഏട്ടന് ഒരു ജ്യൂസ് കൊടുക്കലുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ട് ആപ്പിൾ ഇതിട്ടിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കലുണ്ട് ഏട്ടന് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖം ആവുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ രക്തക്കുഴലുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രക്തമോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു ജ്യൂസ് എന്നും കഴിക്കലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കുടിക്കണം നല്ല തന്നെയാണ് കേട്ടോ അമ്മ അച്ഛനൊന്നും കുടിക്കൂല ഒരു മരുന്ന് തന്നെ കഴിക്കും ഏട്ട മരുന്നും കഴിക്കും ഇതും കഴിക്കും കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടും കുടിക്കാനും കഴിയില്ല കേട്ടോ അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതിൻ്റെ ചോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കി അപ്പം ഇതാ അരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കുളിക്കാൻ പോവുകയാണേ അപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനുള്ളൂ അപ്പം ഇതാ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനിടയ്ക്ക് ഏട്ടൻ എണീറ്റിട്ട് അച്ഛനെ കൊണ്ടേക്കാൻ പോയി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങാടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനും ബീഫൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ്ടേ വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അപ്പം ചുട്ടയ്ക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ല നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്
ഉപ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ല് കുറച്ച് കേടാണ് അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്ത് ചെയ്തിട്ടും അത് ശരിയായി കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് ടിപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി എന്നാലും അതിന് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ അതിലങ്ങനെ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റലില്ല പിന്നെ ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കുന്ന ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇനി അടുപ്പിൽ വെക്കുന്നതില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ശീലാക്കാനും തോന്നണില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏട്ടന് ചായയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏട്ടൻ അവിടെ ചൂടുള്ള ദോശയും ചായയൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഴര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണിക്ക് പോകാനായി തുടങ്ങിയിട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കനും ബീഫും അതുപോലെ നല്ല മത്തി മീനോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മീനിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് മത്തി കേട്ടോ അതെന്ത് ചെയ്താലും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇനി വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പണികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വീഡിയോ എടുക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കണം കടയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അപ്പം എൻ്റെ പണികളൊന്നും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് കടയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം ഈ രാവിലത്തെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റായി അറിയിക്കാനും മറന്നു പോകരുതേ താങ്ക് യു